नमस्कार राजस्थान में अब चुनाव का आगाज हो चुका है और चुनाव आयोग ने अब सबकी तिथियां घोषित कर दी है यानी अब से राजस्थान के अंदर आचार संहिता लागू हो गई है अब यहां पर प्रश्न पैदा होता है आचार संहिता से हम जैसे सामान्य नागरिक के जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे किस प्रकार की अभी चीजें रहेगी और सीधी बात है हम सब लोग जो है बेरोजगार विद्यार्थी जो भी है उन सभी के लिए क्या नई वैकेंसी आ सकती है वैकेंसी जो आई हुई है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इन सभी के बारे में बातचीत करेंगे राजस्थान में अब चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और मैं थोड़ी सी बातचीत बता देता हूँ इस बार ज्यादा समय नहीं मिलेगा राजनेताओं को अपने प्रचार के लिए मात्र 45 दिन बाद में चुनाव है और देखिएगा सबसे पहले अधिसूचना और नामांकन की शुरुआत जो होगी वो 30 अक्टूबर से होगी और नामांकन की आखिरी तारीख यानी नॉमिनेशन फाइल करने की लास्ट तारीख 6 नवंबर है और उसके बाद जो इनकी स्क्रूटनी है वो 7 नवंबर को और यदि कोई नाम वापस लेना चाहता है तो 9 नवंबर तक वापस ले सकता है मतलब अपन का जो मतदान है वो 23 नवंबर को है देव उठनी ग्यारह के दिन कई बच्चों की शादी भी होगी इस दिन और इस दिन चुनाव भी है और उसके बाद जो सबकी जो मतपेटियां खुलेगी भाग्य का जो निर्धारण होगा वो तीन दिसंबर को होगा यानी राजस्थान में वर्तमान में अशोक गहलोत जी की सरकार जो है ये रिपीट होगी या कोई नई सरकार आएगी इसका पता हमें तीन दिसंबर को चलेगा अब ये तो राजनेताओं वाली बातें हो गई अब अपन तो तैयारी करने वाले लोग हैं हम तैयारी कराने वाले लोग हैं तो अपन के जीवन के अंदर क्या बदलाव आएगा देखिए अब बच्चा पूछेगा सर कोई नई विज्ञप्ति जारी हो सकती है क्या देखिए आचार संहिता का मतलब है कि राज्य सरकार अब कोई भी नए ऐसे कोई वित्तीय प्रस्ताव के ऊपर हस्ताक्षर नहीं कर सकती है जिनका सीधा संबंध जनता से है यानी कि अब राज्य सरकार की जो भी उनकी शक्तियां हैं वो अगले जो चुनाव के कार्यकाल तक क्षीण कर दी गई है या उन्हें हटा दिया गया है तो अब नई विज्ञप्तियां आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है यदि किसी ने पहले ही साइन कर रखी है और पब्लिश नहीं किया है तो वो आ सकती है बाकी अब नई विज्ञप्तियां नहीं आएगी क्योंकि कोई भी विज्ञप्ति जारी होने से पहले उनको कई बोर्ड से उसका क्लियरेंस होना पड़ता है पशु परिचर की वैकेंसी आ गई है सबसे बच्चे ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं पशु परिचर के अंदर इस विज्ञप्ति के आ, आचार संहिता से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या तो प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पता है कि ये विज्ञप्ति आचार संहिता के लागू होने से पहले आ चुकी है इसको पूरे सभी प्रकार के बोर्ड से पूरा क्लियरेंस मिल चुका है यानी इस भर्ती प्रक्रिया के ऊपर आचार संहिता का कोई विपरीत प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा और इसके एग्जाम तो वैसे भी अगली सरकार के बनने के बाद है तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार के प्रभाव को आप लोग मानकर चले कि नहीं पड़ेगा बट ये जरूर है कि हम लोग कह रहे थे कि ग्रेड सेकेंड ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी आने वाली है यदि उनके ऊपर हस्ताक्षर हुए नहीं है मुझे नहीं लगता कि हस्ताक्षर हुए होंगे तो अब वो वैकेंसी थोड़ी सी क्या हो जाएगी डिले हो जाएगी यानी कि नई सरकार आएगी नई सरकार के बाद नई विज्ञप्तियां जारी होगी अब देखिएगा आचार संहिता होती क्या है कई बच्चों के दिमाग में प्रश्न होता है कि भाई आचार संहिता है क्या विधानसभा चुनाव दो की बात करें तो राज्य सरकार के चुनाव है आचार संहिता के बाद क्या काम नहीं होता है कि कोई भी प्रत्याशी सरकारी गाड़ी विमान बंगले का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार में नहीं कर सकता जैसे अभी सभी जो राजनेता है जिनमें मुख्यमंत्री जी है अन्य मंत्री है विधायक जी है जिनको गाड़ियां मिली हुई है उन गाड़ियों का प्रयोग अपने लिए वोट मांगने में नहीं कर सकते हैं साथ ही साथ में कोई भी प्रत्याशी सरकारी मशीनरी या मतदाताओं को पेशों का प्रलोभन नहीं दे सकता है ये ये भी इसमें लिखा हुआ है ये बात ठीक है कि लोग मानते नहीं है राजनीतिक दल प्रत्याशी नेता समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी यह भी आचार संहिता के अंदर है और साथ ही साथ में राजनीतिक धन का इस्तेमाल किसी भी पार्टी या नेता को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता है आदर्श आचार संहिता के ये नियम है यानी अपने मोटा मोटी तौर पे यह है कि जो विज्ञप्तियां जारी हो चुकी है उनके ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा बट अब नई विज्ञप्तियों के जारी होने की संभावनाएं न के बराबर है यानी किसी ने पहले साइन कर रखी और उसको पब्लिश नहीं किया है तो आ सकती है बाकी किसी भी कंडीशन में अब मुख्यमंत्री जी नई फाइलों के ऊपर सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं सर अरे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे ना तीन नए जिलों के बारे में बात कर रहे थे और वो तीन जिलों की भी फाइलें अब अधूरी रह गई है जो नई सरकार बनेगी वो नई सरकार उसके ऊपर निर्णय लेगी कि जिले बनने चाहिए या नहीं चाहिए तो ये भी आपके थोड़ा सा काम अटक गया है अब देखिएगा आचार संहिता जो है इस आचार संहिता के अंदर आ, क्या क्या बंदिशें लागू रहेगी 
नए जिलों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ अब नई सरकार इसके ऊपर फैसला लेगी नई सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा नहीं कर सकते हैं अब यह नहीं कर सकते हैं कि महिलाओं को फोन दिया तो पुरुषों को भी देंगे इस तरह की घोषणा अब नहीं हो सकती है साथ ही साथ में महिला सॉरी मंत्री विधायक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं सरकारी योजनाओं के बैनर पोस्टर सरकारी वेबसाइट से मुख्यमंत्री मंत्रियों व अन्य राजनेताओं को पोस्टर हटाए जाएंगे साथ ही साथ में किसी भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं हो सकेगा यदि मुख्यमंत्री जी ने भी अपने इस कार्यकाल के अंदर किसी भी इमारत का किसी भी चीजों का निर्माण भी कराया उसका उद्घाटन वो नहीं कर सकते यानी वो जाकर उसका क्रेडिट अब नहीं ले सकते हैं इसीलिए आज सुबह की आपने तस्वीरें देखी होगी कई केंद्रीय हमारे राज्य के मंत्री थे वो भागते भागते उद्घाटन की तरफ जा रहे थे क्योंकि उनको पता आचार संहिता के बाद उनकी सभी शक्तियां क्षीण हो जाएगी यानी वो पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे साथ ही साथ में यदि हम लोग देखें आचार संहिता का इन कामों पर नहीं पड़ेगा असर किन किन पे नहीं पड़ेगा तो देखिएगा जो सरकारी योजनाएं शुरू हो चुकी है उनका लाभ मिलता रहेगा यानी जो पहले से इंप्लीमेंटेड है उनकी कोई दिक्कत नहीं है सर अब नए मजदूर कार्ड बन सकते हैं नहीं बन सकते पहले वाले बने हुए वो बन गए सरकार कोई तबादला नहीं कर पाएगी लेकिन चुनाव आयोग अफसरों के ट्रांसफर कर सकेगा देखिएगा बच्चों सरकार तो अब कोई ट्रांसफर नहीं कर पाएगा बट चुनाव आयोग जो कि अभी आप लोग देखिएगा सरकार की जो शक्तियां हैं वो निलंबित हो रखी है बट चुनाव आयोग ट्रांसफर कर सकता है साथ ही साथ में सीएम मंत्री रूटीन काम ही कर सकेंगे अन्य कोई नई योजनाओं का शिलान्यास या नई योजनाओं के उद्घाटन के बारे में बातचीत नहीं कर सकते हैं सरकारी दफ्तर में जनता से जुड़े सामान्य काम पहले होते थे वैसे होते रहेंगे और साथ ही साथ में इमरजेंसी हालात में चुनाव आयोग की मंजूरी से बड़े फैसले भी हो सकेंगे वैसे इमरजेंसी जैसी स्थिति यहां पर अब राज्य के अंदर है नहीं अब देखिएगा अपन के सवाल आता है कि भाई पशु परिचर का इसके अंदर कोई फर्क पड़ेगा क्या इसका कोई इसे लेना देना नहीं है आचार संहिता के लागू होने से पहले इसकी विज्ञप्ति आ चुकी है पांच हजार नौ सौ चौतीस पदों पर यह विज्ञप्ति है तो इसका मतलब है इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यानी अब आपको करनी पड़ेगी शानदार तैयारी अगले वर्ष इसका एग्जाम है और इसके लिए हम लोगों के पास जो है आपका सबसे पहला तो पार्ट बी के लिए बच्चे हमें लगातार कॉल कर रहे हैं सर हमें नोट्स चाहिए पार्ट बी हमारे लिए नया है उनको सबको पता है कि प्रतिज्ञा परिवार पशुपालन और कृषि का एक बहुत रेपूटेड इंस्टीट्यूट है तो इसका मतलब है हमारे पास पहले से ही शानदार कंटेंट डेवलप हो रखा है और हम लोगों ने विद्यार्थी हित को सबसे ऊपर माना है और विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए फ्री नोट्स हमारे एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध है कोई भी प्रकार का शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा आप वहां से ले सकते हैं यदि आप लोग चाहते हैं कि इस क्वालिटी कंटेंट को आपके सबसे शानदार अध्यापक हमें पढ़ाएं और अपने लक्ष्य की तरफ ले जाने में हमें हेल्प करें तो निश्चित तौर पर हमारा लाइव फ्रॉम क्लास रूम बैच सात में उपलब्ध है हमारे ऑफलाइन बैच जोधपुर सेंटर में प्रारंभ हो गए हैं सुबह और शाम दोनों टाइम का टाइम आपको मिलेगा और यदि आपको कोई भी असुविधा हो रही है किसी भी प्रकार की शंकाएं हैं उन शंकाओं के समाधान के लिए हमारी पूरी प्रतिज्ञा परिवार टीम काम कर रही है ये नंबर दिए गए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए आपकी प्रत्येक समस्या का हल मिलेगा और आचार संहिता के लागू होने के पश्चात नई विज्ञप्तियाँ तो नहीं आ सकती है पर जिन विज्ञप्तियों की घोषणाएँ हो चुकी है उन विज्ञप्तियों के सिलेबस को ध्यान में रखकर अपन यदि अपनी जिल की तरफ कदम बढ़ाने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पे वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सरकारी सेवा होगी और आप जीवन के अंदर बहुत ही खुशनुमा पल का एंजॉय करते रहेंगे आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं धन्यवाद